നമസ്കാരം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഗുഡ് മോർണിംഗിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം വിഷുവിന്റെ ഒരു ഹാങ് ഓവറിലാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരുപാട് വാർത്തകൾ ഉള്ള ഒരു ദിവസമാണ് ഇന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി ജീവനക്കാർ ശമ്പളം അവർക്ക് ഇനിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല എന്നുകൊണ്ട് കൂടുതൽ സഹായം ലഭിക്കാൻ ധനവകുപ്പിന് സമീപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കോർപ്പറേഷൻ സന്തോഷ് ട്രോഫിക്ക് കേരളം ഇന്ന് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നു എന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയുണ്ട് മത്സരത്തിന് മലപ്പുറം എല്ലാ വിധത്തിലും ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് കേരളം രാജസ്ഥാനുമായി ഏറ്റുമുട്ടുന്നുണ്ട് ഐ പി എല്ലിലും ഇന്ന് മത്സരങ്ങളുണ്ട് അങ്ങനെ നിരവധി വാർത്തകളുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഗുഡ് മോർണിംഗിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് റിപ്പോർട്ടുകളിലേക്ക് പോകാം മലയാളം പാട്ടുപാടി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ താരമായ ഒരു അതിഥി തൊഴിലാളിയുണ്ട് കോട്ടയം ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ ശരവണ ഭവൻ ഹോട്ടലിൽ പാചകക്കാരനായ പ്രമോഷ് ആണത് അസം സ്വദേശിയാണ് പ്രമോഷ് ഈ റിപ്പോർട്ടോടെയാണ് ബുള്ളറ്റിൻ ആരംഭിക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഏതോ പദം തേടുന്നു നാം ഇനമ്മളിൽ നിന്മോ നമോ പൂമാനമായി നിന്നാകമോ ഭൂപാലമായി എന്റെ പേർ പ്രൊമോ ശർമ്മ ആണ് എന്റെ നാട്ട് അസമിലാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ സറാവന ഹോട്ടലിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ചിത്ര <laughs> those singers those legend singers other my famous singers ഏഴു വർഷം മുൻപ് കേരളത്തിൽ എത്തിയതാണ് പ്രമോഷ് സക്മ അന്നം തരുന്ന നാടിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രമോഷ് പിന്നെ മലയാള സംഗീതത്തെയും അങ്ങ് പ്രണയിച്ചു പോലെ കാത്തു മലയാളത്തിൽ ഒതുങ്ങില്ല പാട്ടിനോടുള്ള പ്രൊമോഷന്റെ ഇഷ്ടം സംഗീതത്തിന് ഭാഷയില്ലെന്ന് പറയും പോലെ സ്വന്തം ഭാഷയിലെ പാട്ടിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ പിന്നെ പ്രമോഷ് തകർക്കും ജോബോൻ ജമുന പാടോത്തെ ശരവണഭവനിൽ ശുദ്ധ വെജിറ്റേറിയൻ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനോടൊപ്പം ശുദ്ധ സംഗീതവും ഒരുക്കുന്ന പ്രമേഷിനെ എല്ലാവർക്കും പ്രിയമാണ് പ്രമോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ഒരു ഒൻപത് വർഷത്തിന് മുന്നിലാണ് ഇവിടെ വന്നത് 
വന്നു കഴിഞ്ഞ് ആ വരുന്ന സമയം മുതൽ ആ പുള്ളിക്കാരന് ഈ മലയാളം പാട്ടിനോട് ഭയങ്കര കമ്പമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ റൂമിലൊക്കെ വെച്ചാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും മലയാളം പാട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ അന്ന് മുതൽ അന്നപ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു ചെറുക്കൻ പാട്ട് പാടാനായിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു കഴിവുണ്ട് മറ്റുള്ള ഹിന്ദി പാട്ടും തമിഴ് പാട്ടും ഒക്കെ പാടുമായിരുന്നു മലയാളം പാട്ട് പഠിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ആകാംക്ഷയോട് കൂടി അന്ന് മുതൽ അവർ ശരിക്കും പ്രയത്നിക്കുമായിരുന്നു ഇമാനുൽ തോമസിനൊപ്പം ജി ശ്രീജിത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റിൻ കോട്ടയം എന്നാലും മലയാളം പാട്ടുകൾ ഇത്രയധികം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രൊമോഷൻ എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുകയാണ് നിറങ്ങളുടെ കാഴ്ച വസന്തം ഒരുക്കുകയാണ് ആലപ്പുഴയിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറായ മാത്യുവിന്റെ പത്തുമണി പൂന്തോട്ടം മക്കളെ നിറങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാനായി തുടങ്ങിയ കൃഷി ഇപ്പോൾ വ്യാവസായിക അടിസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വളരുകയാണ് പൂക്കൾ പരവതാനി വിരിച്ച ആ മനോഹര കാഴ്ചകളിലേക്ക് പോകാം വിഷുക്കാലമാണ് നാടെങ്ങും കൊന്നപ്പൂക്കൾ കാഴ്ചാവസന്തം ഒരുക്കുന്ന കാലം പക്ഷേ ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് ഇത്തവണ നൽകാനുള്ളത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പൂക്കാഴ്ചയാണ് ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വെറൈറ്റിയുള്ള പത്തുമണികളുള്ള ഒരു പൂന്തോട്ടത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് എന്തായാലും പൂക്കാഴ്ചയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു തോട്ടത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെക്കേണ്ട ആള് നമ്മളോടൊപ്പം ഇവിടെയുണ്ട് ഇത് മാത്യു ആലപ്പുഴയിലെ സിവിൽ പോലീസ് ഓഫീസറാണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലാണ് ഒന്നര വർഷം കൊണ്ട് ഇത്രയധികം കളക്ഷൻ പൂക്കൾ ഉണ്ടായത് ഇതൊരു വലിയ ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള ഒരു പൂക്കളാണ് ആദ്യമായി ജോലിക്കിടയിലാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത്രയധികം പൂക്കൾ സംഘടിപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ എന്തായാലും ഈ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര കളക്ഷൻ കിട്ടിയത് ഞാൻ ആദ്യമേ കുറച്ച് കുറച്ച് കളറായിരുന്നു ആദ്യമേ ഒരു അഞ്ചാറ് കളറായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിനുശേഷം വീണ്ടും കൂടുതൽ കളർ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇഷ്ടം തോന്നും ഈ പത്ത് മണിയോട് പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരു ഇഷ്ടമുണ്ട് ആദ്യം കുറച്ചൊക്കെ വളർത്തി ചിലത് നശിക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ കുറച്ച് ചെടികൾ നശിച്ചു പോയ സമയത്ത് അപ്പോൾ എനിക്ക് അയ്യോ നശിച്ചു പോയല്ലോ അപ്പോൾ വീണ്ടും കൂടുതൽ വേണം എന്നുള്ളൊരു ഒരു ആഗ്രഹം എനിക്ക് കൂടുതലുണ്ടായി അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് എവിടെയൊക്കെ ചെടി കിട്ടുമോ എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പത്ത് നാൽപ്പതോളം പേരിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമേ കളക്ട് ചെയ്ത് ഇത്രയും ചെടിയായത് ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് രാജീവ് കുമാർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ചേട്ടനുണ്ട് ആ ചേട്ടനൊക്കെ ഏറ്റവും പുതിയ കളറുകൾ ഇന്ത്യയിലോട്ടൊക്കെ റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒട്ടുമിക്ക കളക്ഷനും ആ ഇറക്കുന്ന ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ കളറും ഉണ്ട് ഒരു നൂറ്റി എഴുപതിന് മേല് കളർ എന്റെയിലുണ്ട് ഇതിപ്പോ ഈ അടുക്ക് പത്ത് മണി എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടേബിൾ റോസ് പോർട്ടലക്ക എന്ന് പറയുന്ന ടൈപ്പ് ആണ് ഇതിന്റെ മുപ്പത്തേഴ് കളറാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ വിപണിയിലുള്ളത് ആ മുപ്പത്തേഴ് കളർ ഉണ്ട് ജംബോ സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എട്ട് കളർ അത് പഠിച്ചു പോലീസുകാരൻ പത്ത് മണിയിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ചോദ്യം തന്നെയാണ് എങ്ങനെ പഠിച്ചു ഇത്രയും വെറൈറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിനോടുള്ള താല്പര്യം കാരണം ഇത് എത്ര കളർ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നൊക്കെ നമ്മൾ തിരക്കി മനസ്സിലാക്കി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഇത് വലിയ കാര്യം എല്ലാവർക്കും ക്രൈസ് ഉണ്ട് വൈഫ് തന്നെ ഇതിലോട്ട് ലിംഡ എന്നാണ് പേര് എന്റെ രണ്ട് പിള്ളേരുണ്ട് ജുവാൻ വൈഫ് നേഴ്സ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി പിള്ളേർക്കൊക്കെ കാണാൻ ഇഷ്ടവും അവരെല്ലാരും കൂടിയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു സന്തോഷമാണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന പറമ്പിലാണ് ഈ പത്ത് മണിയുടെ ഇടയിലാണ് രാവിലെയുള്ള കുറച്ച് സമയങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം ഇവിടെ തന്നെ ചെലവഴിക്കുകയാണ് ഞാൻ കേട്ടു ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ വന്നപ്പോ നമ്മളോട് പറയുന്നത് കേട്ടു അതായത് പിള്ളേർക്ക് കളർ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പത്ത് മണി വളർത്തി തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ ഇതൊരു ഭീകര കളക്ഷൻ ആയി മാറിയല്ലേ ആ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വീണ്ടും വീണ്ടും മുറിച്ച് മുറിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും തുടങ്ങാൻ പറ്റും വളരെ ഇതൊക്കെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ആക്കാൻ പറ്റും അതിന് കൂടുതൽ എല്ലായിടത്തും ഒന്നും മേടിക്കണം എന്നില്ല ഉള്ളത് തന്നെ നമുക്ക് വെച്ച് വെച്ച് വരുമ്പോൾ ഓരോ മോഡലിലോ ഐഡിയയിലായിട്ടൊക്കെ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് ആ കാണുന്ന ആ അറ്റത്ത് നിന്ന് തുടങ്ങിയ കൃഷിയാണ് പത്ത് മണി അതായത് ആദ്യം കൗതുകത്തോടെ വെച്ച് തുടങ്ങിയ ഈ പത്ത് മണി തോട്ടം പിന്നീട് ഒരു അര അര ഏക്കർ സ്ഥലമുണ്ടല്ലേ ഒരു അര ഏക്കറോളം സ്ഥലത്ത് മുഴുവൻ ഈ
അതുപോലെ തന്നെ സൂചിമനയുള്ള ഇലയാണെങ്കിലും നമുക്കൊരു മുപ്പത്തേഴ് കളർ അതിൻ്റെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈകുന്നേരം ആറ് മണിവരെയൊക്കെ ഈ പൂക്കൾ ഇപ്പൊ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അടുക്കല്ലാത്ത പത്ത് മണി അല്ലേ അടുക്കല്ലാത്ത പത്ത് മണി ഇപ്പോഴും പുതിയ കളറുകളൊക്കെ വിദേശത്ത് നിന്ന് വന്ന മോഡലുകളാണ് ഇതിന്റെ നേരത്തെ ഉള്ള ചെടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രണ്ട് രണ്ടരയൊക്കെ ആയി കഴിയുമ്പോൾ മങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആറ് മണിവരെയൊക്കെ ഈ പൂക്കൾ നല്ലപോലെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കാണാൻ നമുക്ക് വൈകുന്നേരം വന്നാലും ഭംഗിയായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചെടികളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും ഈ മഞ്ഞ തന്നെ മഞ്ഞയുടെ തന്നെ വെറൈറ്റി കണ്ടോ ഇത് ഇതൊരു അറ്റത്തൊരു ഒരു മജിന്ത പോലത്തെ ഒരു ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ടുള്ള മഞ്ഞയും ആ മഞ്ഞയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ക്രീമും മഞ്ഞയും കൂടെ കലർന്ന ഒരു പൂക്കൾ അത് ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള വെറൈറ്റീസാണ് ഇവിടെ ഉള്ളതെന്നുള്ളതാണ് അതിൽ പുള്ളി പറയുന്നത് ശരിയായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് കാരണം ചെടിയൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് തായ്ലൻഡിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ മോഡലാണ് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായിട്ടുള്ള ഇത്തരം മോഡൽ ഒരു ഒൻപത് കളർ പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു പൂവെന്ന് പറയുന്നത് നല്ല വലിപ്പമുള്ള പൂക്കളാണ് നമ്മളിത് ഒരു ചെറിയ ചെടിയുടെ പൂവായിട്ട് നമുക്ക് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഈ ഒരു ചെടി ഇതൊരു പൂവാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന പത്ത് മണിയാണ് ഈ പൂവുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാലിലൊന്ന് ഉള്ള പഴയ പൂക്കളുടെ വലിപ്പമുണ്ട് ഇത് നല്ല റോസാപ്പൂവിന്റെ പോലെ വലിപ്പമുണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ടേബിൾ റോസ് എന്നുള്ള പേര് അനർത്ഥം ഇത് ജംബോ സീരീസിൽപ്പെട്ട നമുക്ക് എട്ട് കളറാണ് ഇന്ത്യയിൽ ആകെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഇത് മജന്ത കളറ് അങ്ങനെ പല ഇത് പിങ്കിൻ്റെ മോഡൽ പിങ്ക് പിങ്ക് സ്ട്രിപ്പ് പിങ്ക് മാ പിങ്ക് ലേഡി അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ എന്ന് പറയുന്ന കാരണം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ചെടിയുടെ രീതി കണ്ടോ ഇത് തീരെ ചെറിയ പൂക്കളാണ് പക്ഷേ ഇതാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് ലിറ്റിൽ സ്റ്റാർ എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് ജംബോ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വലിപ്പമുള്ള പൂക്കളാണ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളതിൽ സിംഗിൾ പെറ്റലായിട്ട് ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള എട്ട് കളറാണ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ എട്ടാമത്തെ കളർ മാത്രം ഇച്ചിരി ചെറുതാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് അതാണ് പിന്നെ ഇതിന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിന് ചരിച്ചോറും മണ്ണും ഇട്ടാണ് ഇത് വെക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടി ഇടും കാരണം ഇത് ഒരു മാസം കൊണ്ട് തന്നെ വളർച്ച പൂർത്തിയാകുന്നത് നല്ലപോലെ വളർച്ച വരുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു പത്ത് മണി ചെടി വെക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യമേ നമ്മൾ മണ്ണും ചകിരിച്ചോറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തതാണ് കൂടാതെ അതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കുക നമ്മൾ തണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് മുറിച്ച് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ തലഭാഗം നുള്ളി കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ശിഖരങ്ങൾ നല്ലപോലെ ഡെവലപ്പ് ആകും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊരു വിരൽ കൊണ്ട് ഒരു കുത്ത് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഒരു ചട്ടിയിലൊരു നാല് അഞ്ച് മാ ഇത് തണ്ട് മാത്രം വെച്ചാൽ മതി ഇച്ചിരി അകത്ത് ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാസം കഴിയുമ്പം നിറയെ പൂക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതുപോലെ വലിയ ശിഖരങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് നിറയെ പൂക്കളായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇത്രയേ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഒരു മിനിറ്റ് പോലും ഒരു ചെടി വെക്കുന്നതിന് ചട്ടി വെക്കുന്നതിന് ആവശ്യം വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മാത്യുചേടന്റെ രണ്ട് കുട്ടികളാണ് ഇവന്മാര് രണ്ടുപേരും കൂടെ ഉള്ള തർക്കമാണ് ഇത് ആറുടെ തോട്ടമാണെന്നുള്ളത് അച്ഛന്റെ കൂടെ തോട്ടത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടോ രാവിലെ തൊട്ട് ശത്രുക്കളൊക്കെ ഉണ്ട് അതെന്താ ശത്രുക്കള് ചെടിക്ക് ആരാ ശത്രു ഇവിടെ പൂച്ച അയ്യോ ഇവര് പറഞ്ഞ ശരിയാണല്ലോ ഇവരുടെ വില്ലനായിട്ടുള്ള പൂച്ച ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഈ പൂച്ചകളൊക്കെ ഓടി പോകുന്നതാണ് വലിയ ശത്രുക്കൾ എന്നാണ് ഇവര് പറയുന്നത് ഏർ മോളുടെ ആണോ ചേട്ടന്റെ ആണോ തോട്ടം തോട്ടം ആരുടെയാ രണ്ട് പറഞ്ഞും കൂടി ആണോ നിങ്ങൾ അച്ഛന് സഹായിക്കാറുണ്ടോ ഇവര് കളർ പിടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആദ്യം ചെടികൾ നട്ടതെന്നാണ് മാത്യു ചേട്ടൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഇവരും കൂടെയാണ് ഈ തോട്ടത്തിന്റെ ആളുകൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കുട്ടികൾ രാവിലെ തൊട്ട് ഈ തോട്ടത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതായത് പൂക്കൾക്കൊപ്പം കുട്ടികളുടെ സന്തോഷം കൂടെ ചേർന്നതാണ് ഈ തോട്ടം
ഇത് നേരിട്ടും വന്ന് വാങ്ങാറുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഫോണിൽ കൂടിയും ഫേസ്ബുക്ക് വഴിയും വാട്സപ്പ് വഴിയും എല്ലാം പല ഇത് നവമാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടിയും നമ്മുടെ ചെടികൾ കണ്ടിട്ട് ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ മുപ്പത് കളറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ബോക്സായിട്ട് ഓരോ സെപ്പറേറ്റ് കളറും നമ്മളെടുക്കുന്നു മൂന്ന് രണ്ട് നാല് രണ്ട് വെച്ചൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ടാഗ് ചെയ്ത് ഒരു മുപ്പത് കളറ് മുന്നൂറ് രൂപ മുന്നൂറ്റമ്പത് രൂപ അങ്ങനെയുള്ള റേഞ്ചിൽ നമ്മൾ കൊറിയർ മുഖാന്തരവും പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് മുഖാന്തരവുമാണ് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ എല്ലായിടത്തോട്ടും അയക്കുന്നുണ്ട് ഗുജറാത്ത് അടുത്തുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലോട്ടും ഗുജറാത്ത് വരെയൊക്കെ അയച്ചിട്ടുണ്ട് കൊറിയറായിട്ട് അയച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ ചീഞ്ഞു പോകും അല്ലെങ്കിൽ നശിച്ചു പോകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിതിൻ്റെ തണ്ട് മുറിച്ച് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ ദൂരത്ത് നിന്നൊക്കെ വരുന്നത് പത്ത് ദിവസം പതിനഞ്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന തണ്ടുകളാണ് നമ്മൾ പിടിപ്പിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ എവിടെയും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ചെടി കിട്ടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ തണ്ടുകളൊക്കെ നല്ല സേഫാണ് ആരെ അയച്ചാലും എങ്ങനെ അയച്ചാലും ഇത് പിടിക്കുക തന്നെയും പത്ത് മണിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അതാണ് അതാണല്ലോ മടിയന്മാരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പിടിച്ചു കിട്ടാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് സന്തോഷം കിട്ടാനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ് ഈ ചെടികൾ വാങ്ങുന്നതും അത്യാവശ്യം ഇപ്പൊ പുതിയ വെറൈറ്റിക്കൊക്കെ നല്ല വിലയില്ലേ അത്യാവശ്യം എല്ലാ പുതിയ വെറൈറ്റിക്കും അഞ്ഞൂറ് രൂപ മിനിമം ഒരു കളറിന് വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങുന്നതല്ല അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്കാണ് അഞ്ച് തണ്ടൊക്കെ വെച്ച് മേടിക്കുന്നത് നമ്മളിത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മാസം വളർത്തി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നീട് പത്ത് രൂപയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും വില കൂടിയ വെറൈറ്റി ഏതായിരുന്നു ഏറ്റവും വില കൂടിയ മോഡൽ ഐസ്ക്രീം കളറിനൊക്കെ അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് അഞ്ച് തണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ സിൻഡ്ര ഇപ്പോൾ ജമ്പോയുടെ ആ ചെറിയ പൂ കാണിച്ച വെറൈറ്റിക്ക് അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് അഞ്ച് തണ്ടാണ് കിട്ടിയത് ഇന്നലെ ഒരു കളറ് ടി ആർ എയുടെ ഒരു യെല്ലോ കളറ് പുതിയതായിട്ട് ഗോൾഡൻ ക്രൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പുതിയൊരു മോഡൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതും ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് പത്ത് സ്റ്റമ്പാണ് കിട്ടിയത് പണ്ടൊക്കെ പറയുന്നത് പത്ത് മണി പൂക്കൾ ഒരു ഉച്ച വരെ പൂക്കുന്ന പൂക്കൾ എന്നാണ് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ സിൻഡർള വെറൈറ്റി എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അദ്ദേഹം പറയും എന്താണ് ഈ സിൻഡർള വെറൈറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇപ്പോൾ ഉള്ള പുതിയതായിട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്ന കളറിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടാണ് ടൈഗർ സ്വിപ്പ് റോയൽ മജന്ത സീറ്റി യെല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ സിൻഡ്രല്ലയുടെ ഒരു ഇരുപത്താറോളം പുതിയ നിറങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ഒരു ആറ് മണിയായാലും ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾ മങ്ങത്തില്ല ടൈഗർ സ്വിപ്പും റോയൽ മജന്തയൊക്കെ രണ്ട് ദിവസം വരെ ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ പൂക്കൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ രണ്ട് ദിവസം വരെ പൂക്കൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതെ ഇത് ഇത്രയും നല്ല വലിപ്പമുള്ള പൂക്കളാണ് നമ്മൾ സാധാരണ പത്ത് മണി രാവിലെ പത്ത് മണിക്ക് വിരിയുന്നു വൈകുന്നേരം ആണെങ്കിൽ ഇത് ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഭംഗിയാണ് ഇത് നല്ല വലിപ്പവും നല്ല കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് ും ഇവയ്ക്കും വേണ്ടി ഒരു കൗതുകത്തിന് തുടങ്ങിയ പത്ത് മണി കൃഷിയാണ് ഇപ്പോൾ അര ഏക്കറോളം പ്രദേശത്ത് വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നത് അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്നും നമുക്ക് നൽകാനുള്ളത് ക്യാമറമാൻ പ്രശാന്ത് മംഗലശ്ശേരിക്കൊപ്പം ശരണ്യ സ്നേഹജൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ശരണ്യയും പ്രശാന്തും കൂടെ ഒരു നല്ല കാഴ്ചയാണ് രാവിലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ദിവസം തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ദിവസമായിരിക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കരുതാറുണ്ട് എന്തായാലും അങ്ങനെ തന്നെ ആകട്ടെ ഓരോ പ്രേക്ഷകനും ഇനി അടുത്ത റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് പോകാം പഴമയുടെ പ്രൗഢിയിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു ക്രൈസ്തവ ദേവാലയമുണ്ട് കാട്ടാക്കട കടക്കോട് വിശുദ്ധ അന്തോണീസ് ഫൊറോന ചർച്ച് നൂറ്റാണ്ടിന് പിന്നിലെ ചരിത്രത്തിലേക്കാണ് നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നത് വിശുദ്ധ വാരത്തിൽ പരിചയപ്പെടാം ഈ വിശ്വാസ കേന്ദ്രത്തെ പള്ളിക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നവർക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഈ വിശ്വാസ കേന്ദ്രം പകർന്നു നൽകുന്നത് സമാധാനത്തിന്റെ സന്ദേശമാണ് പറന്നുയരുന്ന വെള്ളരിപ്രാവിന്റെ രൂപം കുടിയേറ്റ പ്രദേശമായ കട്ടക്കോട്ട് നൂറ്റാണ്ടു മുൻപ് മുള്ളുവിള മെലിഞ്ചി അഥവാ വാദ്യാർ ഉപദേശി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന വൈദ്യനായ അത്തനാസിന്റെ വരവോടെയാണ് പ്രാർത്ഥനയുടെ വഴി ശക്തമാകുന്നത് കർമലീത്ത മിഷണറിയായ ഫാദർ ജോൺ ഡമഷ് പുല്ലുമേഞ്ഞ ഓലക്കുടലിലെ ആൾത്താരയിൽ
ഏറ്റുമ്പാത്ത് കാഞ്ഞിരംകുളം മുള്ളുവിള ബാലനാപുരം പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറച്ചധികം മനുഷ്യർ കൃഷി ആവശ്യത്തിലേക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൃഷി ചെയ്ത് ഉപവിജനം നടത്താൻ വേണ്ടി ഇവിടത്തേക്ക് വന്നു അവർ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു വനാന്തര പ്രദേശമായിരുന്ന ഈ സ്ഥലത്തെ വെട്ടിത്തെളിച്ച് കൃഷി ഭൂമിയാക്കി അവർ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ വന്ന് താമസിക്കുകയും കാലാന്തരങ്ങളിൽ അവരിലും കുടുംബങ്ങളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം വർദ്ധിച്ചു പിന്നെ അവർ അവരെയും കണ്ടുകൊണ്ട് മറ്റൊരു പല മനുഷ്യരുമൊക്കെ ഇവിടേക്ക് വന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന മനുഷ്യർക്കും ഇവിടെ ആദ്യം വന്ന ആൾക്കാർ എന്ത് ചെയ്തു വിശ്വാസം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അങ്ങനെ ആദ്യമായിട്ടും ഈ ഒരു പള്ളി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് സ്ഥാപിതമാകുന്നത് ഈ ദൈവാലയം നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലും സ്ഥാപിതമാകുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് മന്ദിരത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കാവുന്ന പള്ളിമണിക്കും നൂറ്റാണ്ട് പഴക്കമുണ്ട് മരക്കുരിശിൽ ക്രൂശിതനായ യേശുവിന്റെ രൂപവും വിശുദ്ധ അന്തോണീസിന്റെ രൂപവും ആൾത്താരെ ത്യാഗത്തിന്റെയും സഹനത്തിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെയും സന്ദേശത്താൽ അർത്ഥപൂർണമാക്കുന്നു പുണ്യജലം വിശ്വാസികൾക്ക് എടുക്കാൻ പാകത്തിൽ പള്ളിക്കുള്ളിലെ ചുവരിൽ തന്നെ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള ചെറിയ നീർത്തൊട്ടികൾ ഇക്കാലത്ത് കൗതുകത്തിന്റെ കാഴ്ച കൂടിയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചെയ്ത അതേ അൾത്താര തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വിശുദ്ധ അന്തോണീസിന്റെ രൂപവും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള മറ്റ് അതിന്റെ അലങ്കാര പണികളും അഴ്ത്താരയും ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ പറഞ്ഞ അഴ്ത്താരയുടെ ഈ പീഠവും ആ ഒരു വിസ്തൃതിയും വ്യാസവും ഒക്കെ അന്ന് കണ്ട രീതിയിൽ തന്നെയാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് വീണ്ടും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ദേവാലയത്തിന്റെ തറയുടെ അത്യാവശ്യം ജോലികളാണ് ഇന്ന് നൂറ് വർഷം പിന്നിടുമ്പോഴും ഒരുപാട് മനോഹരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ മിനിസം ഉൾപ്പെടുന്ന പല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളിക്കുവാൻ സാധിക്കും എങ്കിലും ഇന്നും അതിൻ്റെ രൂപഭംഗി ആ ഒരു നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗി നിലനിർത്തുവാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ തറയോട് പോലും ആ രീതിയിലാണ് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വാതിലുകളാണെങ്കിലും ജനലുകളാണെങ്കിലും നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ അന്ന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതനുസരിച്ച് തന്നെയാണ് ഇന്നും നിലനിർത്തി പോകുന്നത് ചിലപ്പോൾ കാലാവസ്ഥയുടെ വ്യതിയാനം അനുസരിച്ച് മേൽക്കൂരയ്ക്ക് ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് മേൽക്കൂര മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ചർച്ചകൾ വന്നതിൻ്റെ പേരിലാണ് മേൽക്കൂര നമ്മൾ മാറ്റിയത് അതിനു മുമ്പ് തൊട്ട് മുമ്പൊക്കെ ഓട് തന്നെ ആയിരുന്നു ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മേൽക്കൂര ബിബിൻ മുരളിക്കൊപ്പം വി വി വിനോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഇനി വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു പൂക്കാഴ്ചയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇടുക്കി ഹൈറേഞ്ചിൽ ഇപ്പോൾ ലില്ലിപ്പൂ വസന്തമാണ് മൂന്നാറിലെ മലഞ്ചെരുവുകളിലെ ആ കാഴ്ചയിലേക്ക് പോവുക പഴയ മൂന്നാറിലുള്ള സി എസ് ഐ ദേവാലയത്തിന് സമീപമാണ് ലില്ലിപ്പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത് നൂറുകണക്കിന് പൂവുകളാൽ സമ്പന്നമാണ് ഇവിടത്തെ പുൽമേടുകൾ പിങ്ക് ബെല്ലോഡൂണ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണിവ പതിനഞ്ച് ദിവസം വരെ ഇവ പൂത്തു നിൽക്കും പിങ്ക് നിറവും നക്ഷത്രം പോലെ തോന്നിക്കുന്ന ആകൃതിയും പ്രത്യേകതയാണ് ലില്ലികൾ വളരുന്നതിന് വളരെയേറെ ജലം ആവശ്യമുള്ളതിനാൽ ചതുപ്പു നിലങ്ങളിലും നദീതീരങ്ങളിലുമാണ് ഇവയെ സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്നത് ലില്ലിപ്പൂക്കൾ കാണാനും ഫോട്ടോ എടുക്കാനും ഒട്ടേറെ പേർ എത്തുന്നുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ മൂന്നാർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്കാണ് ഇനി പോകുന്നത് പാലക്കാട് എലപ്പുള്ളിയിലേത് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമാണെന്ന് എഫ് ഐ ആർ പ്രതികൾക്കായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി വിവിധ സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞാണ് അന്വേഷണം പ്രതികൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടന്നതായാണ് സൂചന അതേസമയം കൊലയാളി സംഘം ഉപേക്ഷിച്ച കാർ കൊല്ലപ്പെട്ട ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകൻ സഞ്ജിത്തിന്റേത് തന്നെയെന്ന് അച്ഛൻ അറുമുഖൻ പറഞ്ഞു സഞ്ജിത്ത് മരിക്കു മുമ്പ് കാർ കേടായതിനെ തുടർന്ന് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നൽകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നീട് തിരികെ വാങ്ങിയിരുന്നില്ല ഏത് വർക്ക്ഷോപ്പിലാണോ എന്ന് അറിയില്ല ആരാണ് കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്നും അറിയില്ലെന്നും കൊലപാതകത്തിന് കാർ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന വാർത്തകൾ കൂടിയാണ് അറിഞ്ഞതെന്നും അറുമുഖൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്നലെ ആ കാറ് അത് പിന്നെ സഞ്ജിത്തിന്റെ കാറ് തന്നെയാണോ സഞ്ജിത്തിന്റെ കാറ് തന്നെയാണ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാലക്കാട് ഒരു വർഷാപ്പ് കൂടെ വിട്ടതാണ് പിന്നെ അതിന് പിന്നെ അന്വേഷിച്ചില്ല ആണോ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അറിയില്ല എന്ത് സംഭവിച്ചു അറിയില്ല പിന്നെ വോട്ടാൻ ആവില്ല പിന്നെ അന്വേഷിച്ചില്ല അപ്പൊ ഇന്നലെ കണ്ടപ്പോ അറിയുന്നത് ആ സഞ്ജിത്തിന്റെ കാറ് തന്നെയാണ
കൊല്ലപ്പെട്ട സുബായിറിന്റെ മൃതദേഹം ഇന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യും പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു പ്രസാദ് ഇന്നലെ വിഷുദിനത്തിൽ എല്ലാവരും ഞെട്ടിച്ചൊരു കൊലപാതകമായിരുന്നു പട്ടാപ്പകലാണ് നടന്നത് ഈ ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമാണെന്ന് എഫ് ഐ ആർ വന്നിരിക്കുന്നു ഒപ്പം അച്ഛൻ ഇത് സഞ്ജിത്തിന്റെ കാർ തന്നെയാണ് ഈ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കാർ എന്ന് പറയും പറയുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു എങ്ങനെയാണ് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവരങ്ങൾ അശ്വതി ഇപ്പോൾ ഈ പ്രതികൾ സഞ്ചരിച്ച രണ്ടാമത്തെ കാർ അതും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് വാളയാറിന് സമീപം കഞ്ചിക്കോട് വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് സമീപമാണ് ഈ കാർ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇന്നലെ രണ്ട് കാറുകളിലായിരുന്നു വന്നായിരുന്നു സുബൈറിനെ അക്രമികൾ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതിൽ ആദ്യത്തെ കാർ സഞ്ജിത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാർ ആ സംഭവ സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പ്രതികൾ മടങ്ങുകയും രണ്ടാമത്തെ കാർ വാളയാറിന് സമീപം കഞ്ചിക്കോട് വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് സമീപം ഉപേക്ഷിച്ച് പോവുകയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഇവർ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടന്നു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇത് കൂടുതൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തമിഴ്നാട് മേഖലയിലേക്ക് പോലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചോളം പ്രതികൾ ഈ കുറ്റകൃത്യത്തിൽ കൃത്യത്തിൽ നേരിട്ട് പങ്കെടുത്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാകുന്ന വിവരം അതോടൊപ്പം ഈ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കാർ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതും അതിന്റെ പരിശോധനകളെല്ലാം തന്നെ അല്പസമയത്തിനകം നടക്കും അതുപോലെ പത്ത് മണിയോടുകൂടി തന്നെ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ ആരംഭിക്കും അതിനുശേഷം എലപ്പുള്ളിയിലെ അവിടുത്തെ എലപ്പുള്ളി ജുമാ മസ്ജിദിലായിരിക്കും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക ഇവിടെ നിന്നും വിലാപയാത്രയായി മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോവുകയും അവിടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുകയും ചെയ്യും സംഭവത്തെ തുടർന്ന് വലിയ സുരക്ഷ ജില്ലയിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇത് ഈ മേഖലയിൽ എലപ്പുള്ളി നേരത്തെ തന്നെ ആർ എസ് എസ് പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് എസ് ഡി സംഘർഷങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് നവംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് സഞ്ജിത്തിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുന്നത് അതിന്റെ പ്രതികാരമാണ് ഈ കൊലപാതകം എന്നതിലേക്കുള്ള സൂചനകളാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും അതിൽ ആരൊക്കെയാണ് ഈ ഈ കൃത്യത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഈ മേഖലയിലുള്ള സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ ദൃക്സാക്ഷി മൊഴികളെല്ലാം തന്നെ പോലീസ് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു ശരി പ്രസാദ് എന്തായാലും എലപ്പുള്ളി കൊലപാതകത്തിൽ പ്രതികൾ കൊലയാളികൾ ഉപയോഗിച്ച രണ്ടാമത്തെ കാറും ഇപ്പോൾ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രസാദാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് ഇനിയൊരു ഇടവേളയാണ് ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്കൊപ്പം ഒരു അതിഥി ചേരും വിനോദ വാർത്തകളുമായി മുന്നേറ്റം തന്റെ ആദ്യ നിർമ്മാണ സംരംഭം പ്രഖ്യാപിച്ച നടൻ അപ്പാനി ശരത് സൈനു ചാവക്കാടൻ ഒരുക്കുന്ന പോയിന്റ് ബ്ലാങ്ക് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ശരത് നിർമ്മാണ മേഖലയിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് തീയാമ പ്രൊഡക്ഷൻസ് എന്നാണ് ശരത്തിന്റെ പുതിയ പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനിക്ക് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് മലയാളത്തിന് പുറമെ തമിഴ് തെലുങ്ക് കന്നഡ ഹിന്ദി ഭാഷകളിലായി പാൻ ഇന്ത്യ റിലീസായിട്ടാണ് ചിത്രമൊരുക്കുക ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ സിനിമയിലേക്ക് വീണ്ടും എത്തുന്ന തീമഴ തേന്മഴ എന്ന ചിത്രം ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് തിയേറ്ററിലെത്തും സെവൻ ബെഡ്സിന്റെ ബാനറിൽ കുഞ്ഞുമോൻ കഥ എഴുതി നിർവഹ സംവിധാനം നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ കറുവാച്ചൻ എന്ന വിളിപ്പേരുള്ള കറിയാച്ചനായാണ് ജഗദീഷ് ശ്രീകുമാർ അഭിനയ രംഗത്തേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നത് രാജേഷ് കോബ്ര ലക്ഷ്മിപ്രിയ സ്നേഹ അനിൽ തുടങ്ങിയവരാണ് മറ്റ് പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി നേരത്തെ അശ്വതി പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്നൊരു ഗസ്റ്റുണ്ട് ഈ ഗസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ആളെ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിലേക്ക് ഒരുപാട് സിനിമകൾ വരും എങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് പാർക്കാൻ മുന്തിരി തോപ്പുകൾ എന്ന സിനിമ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു നടിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നിരവധി സിനിമകളുണ്ട് ഈ പറയുന്ന വീണ്ടും ലിസയിലെ ലിസയാണെങ്കിലും ദേശാടനക്കിളി കരയാറില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് സിനിമകളിലൂടെ നമുക്കൊക്കെ ഭയങ്കര പ്രിയങ്കരിയായ നടി ഷാരിയാണ് എന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഷാരി മാം ഗുഡ് മോർണിംഗ് Very good morning to you all. I am going to talk to you about the cinema. I am going to talk to you about the cinema. I am going to talk to you about the cinema. I am going to talk to you about the audio. Let's talk to you about the cinema. We are going to talk to you about the cinema. We are going to talk to you about the cinema. We are going to talk to you about the cinema. We are going to talk to you about the cinema.
ഈ ലാലേട്ടൻ ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി വരികൾ അറിയാമോ ഓർമ്മയില്ല അന്ന് സിനിമയിൽ ഈ പറയുന്ന പോയി ബൈബിളൊക്കെ വായിക്കു നോക്കി അത് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും ചോദിച്ചതേ ഉള്ളൂ അന്ന് ഒരുപാട് അവാർഡുകൾ കിട്ടിയ സിനിമയാണത് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് ക്രിറ്റിക്സ് അവാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡ് ഏറ്റവും രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ ആ ഓർമ്മകളൊക്കെ ഒന്ന് പങ്കുവയ്ക്കാം മാം നമുക്കിപ്പോൾ ആർക്കാ മുന്തിരി തോപ്പുകൾ അത് വന്നിട്ട് എൻ്റെ സെക്കൻഡ് ഫിലിം ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഫിലിം ദേശാണൻ്റെ കിളിക്ക് അറിയാറില്ല അതിലാണ് എന്നെ പപ്പേട്ടൻ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തത് അത് ഭയങ്കര ടോം ബോയിഷ് ക്യാരക്ടറായിരുന്നു വളരെ ചാലഞ്ചിങ് റോളായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്ര മലയാളം സംസാരിക്കാൻ പോലും അറിയില്ല ആൻഡ് മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി വാസ് വെരി ന്യൂ ടു മീ ലാലേട്ടൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഊർവശി ആൻഡ് കാർത്തിക ഇവരെല്ലാം സ്റ്റാർസാണ് അവരോടൊപ്പം ഞാൻ ഒരു ബിഗ്നറായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എൻ്റെ ഭാഗ്യമാണ് നല്ല ക്യാരക്ടറായിരുന്നു ആൻഡ് അത് ആ പടത്തിന് ശേഷം ഈ രണ്ടാമത്തെ പടവും ലാലേട്ടൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയത് തന്നെ ഭാഗ്യമാണ് ഐ എം റിയലി ബ്ലെസ്ഡ് ഒരു നല്ല അത് ഒരു പാവം പെൺകുട്ടിയുടെ ക്യാരക്ടറാണ് വളരെ ചാലഞ്ചിങ് ആയി തോന്നിയത് എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് പടമാണ് അത് ഇറ്റ് വാസ് റിയാലി എൻ്റെ നേച്ചറിന് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഭയങ്കര ബോൾഡായിട്ട് ഒരു എടുത്ത് കയറി പിന്നെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്പോയിൽഡ് കിഡായിരുന്നു അതിൽ ഒത്തിരി ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ അതിലുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരുടെ കാട്ടിലും ഞാനാണ് കൂടുതൽ ഡയലോഗ്സ് പറഞ്ഞ പടമാണത് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ചെന്നൈയിലേക്ക് അപ്പോൾ റിട്ടേൺ ആയേനെ എവറിബഡി വെ സപ്പോർട്ട് ആൻഡ് സോഫിയ ആ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു വെറി ഇന്നസെൻറ്റ് ഗേൾ ആൻഡ് വെരി റൊമ്പ പാവം ആർക്ക് ആരോട് സംസാരിക്കാൻ പോലും പേടിയുള്ള ഒരു വളരെ നല്ല കുട്ടിയാണ് അത് ദാറ്റ് വാസ് വെരി വെരി സ്വീറ്റ് ഞാൻ എല്ലാവർക്കും സോഫിയയെ ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി എൻ്റെ കാട്ടിലും എല്ലാവർക്കും മലയാള പ്രേക്ഷകർ ദ ആർ ഗിവൻ മീ സോ മച്ച് ഓഫ് എത്ര സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ആ സപ്പോർട്ട് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് ഉണ്ടാവണമേ തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും ഉണ്ടാവും അത് ഇനിയെന്നല്ല ഇനിയുള്ള അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ അത്രത്തോളം സിനിമകൾ മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളൊരു അഭിനേത്രി കൂടിയാണ് മാഡം മറ്റൊരു ചോദ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാഡം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില വിഷയങ്ങളാണ് അന്ന് മാഡം അഭിനയിച്ച സിനിമകൾ ആദ്യ സിനിമ ദേശാടന കിളി കരാറിലെ ആവട്ടെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ ബന്ധം പറഞ്ഞ സിനിമയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് പാർക്കാൻ മുന്തിരിത്തോപ്പുകളാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെയും ഈ പറയുന്ന എടുത്ത പ്രമേയം ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രമേയങ്ങളിൽ പെട്ടത് തന്നെയാണ് ക്ലൈമാക്സിലാവട്ടെ ഈ പറയുന്ന എന്താ പറയുക ഒരു ബലാത്സ്കാരം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു നായികയെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന സോ സോളമൻ എന്ന നായകൻ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് ഇപ്പോഴും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് ചർച്ചകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയം തന്നെയാണ് എന്താണ് മാഡത്തിൽ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇല്ല അപ്പം തന്നെ അത്ര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഓൺലി പപ്പേട്ടന് ഹി ഹി ക്യാൻ ഓൺലി ഹാൻഡിൽ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആൻഡ് ഓൾ അത് അത്രയ്ക്കും ഡീസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അത് അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ഒരു 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 നമുക്ക് എംബാരസ്മെൻറ്റ് ആവാത്ത രീതിയിലാണ് ഹോൾ മൂവി വാസ് ടേക്കൻ ആ ആ ദേശാടനക്കിളി ആയാലും അതിൻ്റെ നോട്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മാതിരി തന്നെയാണ് ഒരു രണ്ട് പെൺകുട്ടികളുടെ ബട്ട് അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഫീൽ ആവാത്ത മാതിരിയാണ് അസ് ഒരു അത്രയ്ക്ക് ആ മേക്കിങ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്ര ഒരു നല്ല ഡയറക്ടറുടെ പടത്തിൽ അഭിനയിച്ചത് ഐ എം റിയലി ബ്ലെസ്ഡ് ഈ ഒരുപാട് നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ മലയാളത്തിന് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ളൊരു നടി കൂടിയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ആധാരത്തിൽ ആമിനയാണെങ്കിലും മൃഗയിലെ സെലീന അബരൻ സിനിമയിലെ അലീന നമ്മുടെ വീണ്ടും ലിസയിലെ ലിസ ലിസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടർക്ക് ഇന്നും ആളുകൾ ഓർത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ പറയേണ്ടതാണ് പൊന്മുട്ടിയിടുന്ന താറാവിലെ ടീച്ചർ അങ്ങനെ നിരവധി കഥാപാത്രങ്ങൾ ഈ അന്നത്തെ തിരക്കഥയും അല്ലെങ്കിൽ അന്നത്തെ നല്ല നല്ല സംവിധായകരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടായ കുറേ നല്ല സിനിമകൾ ഇന്ന് അത്തരത്തിലില്ല എന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട
ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർക്ക് ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ പടങ്ങളുണ്ട് അതും നല്ല നല്ല പടങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് സോ ഐ ആം റിയലി അപ്രീഷിയേറ്റിംഗ് എവറിബഡി ലൈക്ക് ചെറിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മലയാള സിനിമയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നത് എന്തായാലും ചെറുപ്പത്തിൽ സ്കൂൾ കാലം മുതൽ നമ്മൾ കേട്ടു തുടങ്ങിയാണ് ജനഗണമന എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പേര് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കേട്ട് സ്കൂൾ കാലം മുതലേ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ജനഗണമന ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സിനിമയുടെ പേരിൽ എത്തി നിൽക്കുന്നു ആ സിനിമയെക്കുറിച്ചും കഥാപാത്രങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒന്ന് പറയാമോ എൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പേര് ഷബാന ആദ്യം ഡിജോ വിളിച്ചിട്ട് എൻ്റെ കഥാപാത്രം നെറേറ്റ് ചെയ്ത വിധം എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി ഒരു ഫുൾ എനർജിയുള്ള ഡയറക്ടറാണ് ആ കഥാപാത്രം പറയുമ്പോഴേ അത് ആ ശബാനോട് എനിക്ക് ഫുൾ എന്തായി ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നി ആ കഥാപാത്രം ഞാൻ ചെയ്യണം ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ഗ്യാപ്പ് ഇത് ഒരു കംബാക്കിന് ഒരു നല്ല കഥാപാത്രമായിരിക്കും എന്ന് തോന്നി സോ അതുമാതിരി തന്നെ പിക്ചറൈസേഷൻ മേക്കിങ്ങിലും ഒത്തിരി നല്ല 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 സീൻസൊക്കെ ഉണ്ട് മേ ദ ഡിജോൻ്റെ സ്റ്റൈൽ ഓഫ് മേക്കിങ് ഇറ്റ് വാസ് വെരി നൈസ് നൈസ് എന്നല്ല എക്സലൻറ്റ് നിങ്ങൾ പടം കാണുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ഇത് ഒരു നല്ല ഒരു പവർ പാക്ക്ഡ് പടം ഫാമിലി വാല്യൂസ് ഉള്ള പടം ഇത് ഞാൻ ഈ ഷബാനക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളും ഗേൾ ഗേൾ ഗേൾസ് ഒന്ന് മംത ആൻഡ് വൺ വൺ ഇസ് വൈഷ്ണവി സോ രണ്ട് കുട്ടികളുടെ അമ്മയായിട്ടാണ് ഈ അമ്മ ഒരു ടീച്ചറും റിട്ടയർഡ് ടീച്ചറുമാണ് സോ ഇവരുടെ കഥയിലാണ് ഈ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ക്യാരക്ടറും വരുന്നത് സുരാജിൻ്റെ ക്യാരക്ടറും വരുന്നത് സോ അത്രയ്ക്കും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ള ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഞങ്ങളുടേത് സോ ഇത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ആൻഡ് ഐ തിങ്ക് ഞാൻ ഇതുവരെ ഇതുമാതിരി ഒരു കഥാപാത്രം ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല ഇത് ഫസ്റ്റ് ടൈം ആണ് സോ ഐ ആം വെരി വെരി എക്സൈറ്റഡ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മാതിരി ഞാനും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഏപ്രിലിന് ഈ പണത്തിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ഡേ ഫസ്റ്റ് ഷോ കാണണമെന്ന് ഞാൻ മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഫാമിലി എൻ്റെ മോളും അവളുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ചെന്നൈയിൽ ഉണ്ടായാൽ ചെന്നൈയിൽ അവിടുത്തെ തിയേറ്ററിൽ കേരളയിൽ ഉണ്ടായാലും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും സോ ഐ ആം റിയലി വെയിറ്റിംഗ് ടു വാച്ച് ദിസ് മൂവി ഈ ടിജോയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും ഞാൻ ചോദിക്കാൻ വരികയായിരുന്നു നമ്മൾ ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായ സവിതാർക്കൊപ്പം നിരവധി സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ യൂത്തിനൊപ്പം വർക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്തായിരുന്നു അല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ബിഗിനർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുമാതിരി ഒരു ലെജൻഡറി ഡയറക്ടറിനോടൊക്കെ അഭിനയിച്ച ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടെ കുറച്ച് ഇത്ര പടം ചെയ്തിട്ട് ഇനി കുറച്ച് മെച്ചൂരിറ്റി ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേരുണ്ടല്ലോ ലൈക്ക് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഈ ജനഗണ മനയിൽ ഫുൾ യൂത്ത് ഗ്യാങ് ആണ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് ഫുൾ ഞങ്ങളുടെ ഡി ഒ പി സുദീപ് പിന്നെ ഡിജോ പിന്നെ പൃഥ്വി സുരാജ് ആൻഡ് എല്ലാ ടീമിനും ഫുൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആണ് സോ ഇവരോടൊപ്പം അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ ആ എനർജി ഉണ്ടല്ലോ നമുക്കും കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ പോസിറ്റീവ് എനർജി ഐ റിയലി ലൈക്ക് ഡിറ്റ് ആൻഡ് അവരുടെ ആ ന്യൂ തിങ്കിങ് ന്യൂ തോട്ട്സ് അവരുടെ അത് ആ അത് അവർ അച്ചീവ് ചെയ്യണമെന്ന ആ ആ ഒരു പാഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആൻഡ് ദേ ആർ ഇൻ ടു സോ മെനി ഫീൽസ് ലൈക്ക് പൃഥ്വി ഇപ്പോൾ വന്നിട്ട് ഹീസ് ഇൻ ടു പ്രൊഡക്ഷൻ ആക്ടിങ് ഡയറക്ടർ റൈറ്റർ വാട്ട് നോട്ട് അല്ലേ സോ ഇതുപോലെ ഇവരോടൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ എനർജി നമുക്കും കിട്ടും ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു തൊണ്ണൂറിലധികം മലയാള സിനിമകൾ മുപ്പതിൽ കൂടുതൽ തമിഴ് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കന്നഡയുണ്ട് തെലുങ്കുണ്ട് ഈ മറ്റുള്ള ഇൻഡസ്ട്രി അപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രീനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുപ്പം തോന്നിയത് ഏത് ഇൻഡസ്ട്രിയോടാണ് മാം മൊത്തത്തിൽ എനിക്ക് വന്നിട്ട് ഒത്തിരി അടുപ്പം തോന്നിയത് ഫിലിം മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രീനോടാണ് ബിക്കോസ് ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് നല്ല നല്ല ഡയറക്ടേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നല്ല കഥാപാത്രമും നല്ല പടങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയത് ഇവിടെയാണ് ആൻഡ് പ്രേക്ഷകരുടെ പിന്നെ മലയാളം ഓഡിയൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അവർ ഇത്ര സ്നേഹം ഇത്ര സപ്പോർട്ട് ഫ്രം ദ ഡേ വൺ എനിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് രണ്ടാമത്തെ പടത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് വന്ന് കേരള സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്
എനിക്ക് ഒരു അത്ര സ്നേഹമോ ഇത്ര അടുപ്പമോ എനിക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഐ ഐ എം റിയലി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് മലയാളം ഡയറക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് മൈ എല്ലാ എൻ്റെ ഈ ഈ സമയത്ത് ഞാൻ എല്ലാ എൻ്റെ ഡയറക്ടേഴ്സും പ്രൊഡ്യൂസർ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ കോ ആർട്ടിസ്റ്റ് എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ബിക്കോസ് ഇവിടെ എനിക്ക് എല്ലാം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഫെയിം നെയിം മണി വൈസ് എവ്രിത്തിങ് ഒരു ഒരു സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ മാഡത്തിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള സ്വദേശം ചെന്നൈയാണ് എന്നാലും ഒരിക്കലും ആർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു ചെന്നൈയിലുള്ള ആളെന്ന് കറക്റ്റ് മലയാളി ലുക്കൊക്കെയാണ് മലയാളമൊക്കെ പിന്നീട് പഠിച്ചതാണോ അതെ 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 അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പടത്തിൽ എനിക്ക് എന്താ എന്ന് പറയാൻ പോലും അറിയില്ല അപ്പോഴാണ് അത്ര സ്ട്രോങ് റോൾ എനിക്ക് പപ്പേട്ടൻ തന്നത് സോ അപ്പോൾ എല്ലാം പിന്നെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചു എല്ലാം പിന്നെ എൻ്റെ കോ ആർട്ടിസ്റ്റൊക്കെ എനിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു അതിൽ വന്നിട്ട് കാർത്തിക എനിക്ക് ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ പടത്തിൽ എൻ്റെ ഡയലോഗ്സ് ഒക്കെ ഇരുന്ന് പഠിച്ചു തരും പഠിപ്പിച്ചു തരും സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് മലയാളം എനിക്ക് ഒത്തിരി അടുപ്പം ആയി ബിക്കോസ് ഐ ഹ് ഡൺ മെനി ഫിലിംസ് നമ്മൾ ജനഗണമന എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ നമ്മൾ പ്രേക്ഷ ഇപ്പോൾ സിനിമ ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതി റിലീസാണ് എന്തിന് പ്രേക്ഷകർ എന്തിനീ സിനിമ കാണണം മാഡത്തിൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻ്റിൽ ഒന്ന് സംസാരിക്കാമോ എൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻ്റ് ഇത് ഒരു നല്ല പടമാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതിൽ പിന്നെ എല്ലാ എമോഷൻസും ഉണ്ട് ആരും ഡിസപ്പോയിൻ്റ് ആവില്ല ദാറ്റ് ഇസ് ഫോർ ഷുവർ പടം കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ പുറത്ത് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫീൽ ഉണ്ടാവും യു വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് ദിസ് മൂവി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് എന്തായാലും വളരെ സന്തോഷം മാം കാരണം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമ നമ്മളും പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം അതിൻ്റെ ടി ട്രെയിലറൊക്കെ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ വളരെ എന്താ പറയുക നമ്മൾക്ക് ഒരു ആകാംക്ഷയുള്ളൊരു ട്രെയിലർ തന്നെയായിരുന്നു ജനഗണമനയുടെ അതോടൊപ്പം മാഡത്തിന് കുറേ നീണ്ട ഇടവേളക്ക് ശേഷമുള്ളൊരു സിനിമയാണ് ഒരുപാട് സിനിമകൾ ഇനിയും ഉണ്ടാവട്ടെ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ മാഡത്തിലൂടെ ഇനിയും കിട്ടട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി ശരി അപ്പോൾ വിനോദ വാർത്തകൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് മറ്റു വാർത്തകളുമായി ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം അശ്വതി ചേരി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഗുഡ് മോർണിംഗ് തുടരുകയാണ് പാലക്കാട് ഏലപ്പുള്ളിയിലെ സുബായിർ വധത്തിൽ അക്രമി സംഘം ഉപയോഗിച്ച രണ്ടാമത്തെ കാറും കണ്ടെത്തിയെന്നതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത കഞ്ചിക്കോട് വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് സമീപം ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിലായിരുന്നു കാർ ഈ കാറ് പാലക്കാട് സ്വദേശി കൃപേഷിന്റെ പേരിലുള്ളതാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട ആർ പ്രവർത്തകൻ സഞ്ജിത്തിന്റെ പേരിലുള്ള കാർ സംഭവ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു ഈ കാർ സഞ്ജിത്ത് മരിക്കു മുമ്പ് കേടായതിനെ തുടർന്ന് വർക്ക്ഷോപ്പിന് നൽകിയതാണെന്നാണ് വീട്ടുകാരുടെ നിലപാട് പണമില്ലാത്തതിനാലാണ് കാർ തിരിച്ചെടുക്കാത്തതെന്ന് സഞ്ജിത്തിന്റെ ഭാര്യ സഞ്ജിത്ത് കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് ഒരു ഒന്നര മാസം ആയിട്ട് അത് കേട് വന്ന് വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ് അപ്പൊ സഞ്ജിത്ത് എന്നോട് ഇങ്ങനെ പറയും വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ് പക്ഷെ ഏത് വർക്ക്ഷോപ്പൊന്നും നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു പത്ത് മുപ്പതിനായിരം ഇരുപത്തി ഇരുപത്തഞ്ചായിരം സംതിങ് വേണം എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടാകും എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇല്ല പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങനെ വിട്ടു എന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഒന്ന് അച്ഛൻ്റെ വണ്ടി കൊല്ലപ്പെട്ട സമയത്തുള്ള വണ്ടി അച്ഛൻ്റെ ആണ് അപ്പൊ അച്ഛൻ്റെ വണ്ടി യൂസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് ആ വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോഴാണ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് സംഭവം നടന്നത് പക്ഷെ കാറിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് പിന്നീട് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചു ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് മരണം കഴിഞ്ഞു ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നു പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ആരും ചോദിച്ചുമില്ല നമുക്കറിയുന്ന വിഷയവും ഇല്ല ഞങ്ങൾ മുതലേ പോയി ഈ കാറ് കിട്ടിയിട്ടും കിട്ടിയില്ല കാര്യമില്ലാണ് ഞങ്ങൾ അതിനെ വിട്ടു ചോദിച്ചില്ല ആരോടും ചോദിച്ചില്ല അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഞാനും എൻ്റെ കുട്ടിയും കൂടി ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ വേദന ശോക്കിന് മാറിയത് എപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റിൽ നിന്ന് മാറിയത് കുറച്ചായി ഇതായിട്ടുള്ളൂ പിന്നെയും ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഇങ്ങനെയും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പോലീസ് ഇന്ന് രാത്രി പത്ത് പതിനൊന്ന് മണി വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അന്ന് കുറെ പോലീസ് ചോദി കാറിനെ കുറിച്ച് എന്നെ ചോദിച്ചത് വർക്ക്ഷോപ്പിലാണെന്ന് മാത്രം അറിയാം പിന്നെ ഞാൻ ഏത് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ എന്തോന്നും
ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പരിപാടി എന്തെങ്കിലും പോകുമ്പോൾ അവരെ വിളിക്കും അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒരു കോൺടാക്റ്റും ഇല്ല സുഹൃത്തുക്കളോട് പോലീസ് സാർമാർ വരും ഇങ്ങനെ കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആവശ്യം ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ പരിപാടി അതിനൊക്കെ നോട്ടീസ് തരാൻ പറ്റും ആരാണ് കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതെന്ന് അറിയില്ലെന്ന് സഞ്ജിത്തിന്റെ അച്ഛൻ അറുമുഖനും പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്നലെ ആ കാറ് അത് പിന്നെ സഞ്ജിത്തിന്റെ കാർ തന്നെയാണോ സഞ്ജിത്തിന്റെ കാർ തന്നെയാണ് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പാലക്കാട് വർഷാപ്പോട് വിട്ടതാണ് പിന്നെ പിന്നെ അന്വേഷിച്ചില്ല ആണോ പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചു അറിയില്ല പിന്നെ എന്ത് സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയില്ല പിന്നെ വോട്ടാൻ ആളില്ല പിന്നെ ഞങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു ഇല്ല ഇന്നലെ കണ്ടപ്പോ അറിയുന്നത് ആ സഞ്ജിത്തിന്റെ കാർ തന്നെയാണ് ഏത് വർക്ക്ഷാപ്പിലാണ് ഇത് ഉള്ളതെന്ന് അറിയോ അത് അറിയില്ല കറക്റ്റ് അറിയില്ല പാലക്കാടാണ് പറഞ്ഞു ഏത് വർക്ക്ഷാപ്പിലാണെന്ന് അറിയില്ല ആരാണ് ഇതിപ്പോ ഉപയോഗിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഉപയോഗിച്ചിട്ടേ ഇല്ല അത് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റിപ്പയർ കണ്ട് വിട്ടു പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചു ഇല്ല ഉപയോഗിക്കാറില്ല ഇന്നലെ ഈ കൊലപാതക സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആ കാറ് കിട്ടിയിരുന്നു അപ്പം കാറ് കാറ് കിട്ടിയിട്ട് അറിഞ്ഞു ഞാൻ അറിഞ്ഞു അപ്പോ ആ അത് ആരാ വോട്ട് ചെയ്യുന്നു ആരാ ആരാ എടുത്തു എന്നും അറിയില്ല അറിയില്ല എവിടെയായിരുന്നു നന്നാക്കാൻ കൊടുത്തിരുന്നത് പാലക്കാടാണ് പക്ഷെ എവിടെയാണെന്ന് എനിക്ക് കറക്റ്റ് അതും അറിയില്ല ആണോ നമ്മൾ പിന്നീട് അന്വേഷിച്ചിരുന്നില്ലേ കാറ് നന്നായോ കാറിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചു മരിച്ചു പിന്നെ അതിനെ പറ്റി അന്വേഷിച്ചു ഇല്ല അന്വേഷിച്ചില്ല അല്ലെ വിട്ടിട്ടൊന്നും ഇല്ലല്ലോ വിറ്റിട്ടില്ല 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 പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രാദേശിക നേതാവായ സുബായിറിന്റെ ഇത് രാഷ്ട്രീയ കൊലപാതകമാണെന്ന് എഫ് ഐ ആറിൽ പറയുന്നു പ്രതികൾക്കായി പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം തെരച്ചിൽ ഊർജിതമാക്കി വിവിധ സംഘങ്ങളായി തിരിഞ്ഞാണ് അന്വേഷണം പ്രതികൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് കടന്നതായാണ് സൂചന സുബായിറിന്റെ മൃതദേഹം ഇന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ചെയ്യും വിവരങ്ങളുമായി പ്രസാദ് ഉടുമ്പശ്ശേരി ചേരുന്നു പ്രസാദ് ഈ കൊലയാളി സംഘം ഉപേക്ഷിച്ച രണ്ടാമത്തെ കാറും കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു അത് എവിടെ നിന്നാണ് അന്വേഷണം എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു അശ്വതി കൊലയാളി സംഘം കൃത്യം നടത്തിയതിന് ശേഷം സഞ്ജിത്തിന്റെ കാർ ഉപേക്ഷിച്ച് അതിൽ രണ്ട് വാഹനത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഈ കാറിലാണ് സഞ്ചരിച്ചത് അവർ വാളയാറിന് സമീപം കഞ്ചിക്കോട് വ്യവസായ മേഖലയ്ക്ക് സമീപമാണ് ഈ കാറ് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇന്നലെ രാത്രിയോടുകൂടി തന്നെ ഈ പോലീസ് കാറ് കണ്ടെത്തുകയും കാറ് പരിശോധന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നടക്കുകയും ചെയ്യും കെ എൽ ഒൻപത് എ ക്യു സെവൻ നയൻ സീറോ വൺ എന്ന നമ്പറിലുള്ള കാറാണ് ഇത് പാലക്കാട് സ്വദേശി കൃപേഷിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കാറാണ് എന്നതാണ് ഇപ്പോൾ പോലീസ് വ്യക്തമാക്കുന്നത് എന്തായാലും ഇത് സംബന്ധിച്ചുള്ള പരിശോധനകൾ പോലീസ് തുടരുകയാണ് പ്രതികൾ ഈ മേഖലയിൽ കാർ ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നുകളഞ്ഞ പ്രതികൾ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് തന്നെയാണ് കടക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് എന്നതാണ് പോലീസ് കരുതുന്നത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്നലെ തമിഴ്നാട് മേഖലയിൽ പോലീസിന്റെ പരിശോധന ഉണ്ടായിരുന്നു അതോടൊപ്പം സംസ്ഥാന അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിൽ പാലക്കാടിന്റെ അതിർത്തി ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ പ്രത്യേക ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശവും പരിശോധനകളും എല്ലാം തന്നെ പോലീസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നിലവിൽ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരെയും കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും ഇത് സഞ്ജത്തിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രതികാര പ്രതികാരമാണ് എന്നുള്ള നിലയിലേക്കാണ് പോലീസിന്റെ വിവരങ്ങൾ പോലീസിന് ലഭ്യമാകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നേരത്തെ ഈ കാർ സഞ്ജിത്തിന്റേതാണ് എന്ന് ഇപ്പോൾ കുടുംബാംഗങ്ങളും അത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട് നേരത്തെ ഇത് നന്നാക്കാൻ കൊടുത്തതായിരുന്നു സഞ്ജിത്ത് കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ കാറ് നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നീട് പണം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഈ കാറ് തിരിച്ചെടുത്തിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ ആരാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് സഞ്ജിത്തിന്റെ കുടുംബം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് സുബേറിന്റെ മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തിയതിന് ശേഷം ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരിക്കും സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടക്കുക ശരി പ്രസാദ് മറ്റു വാർത്തകളിലേക്ക് എത്താം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം